happy, happy birthday. Enjoy your day. Okay. Ano pa po ang kaabang-abang dapat sa ayan na sa ating pinakayuntay ng pinali ng pinang meeting? Nako, napakarami pong uh, <laughs> Nako, napakarami pong aabangan sa sa finale week namin. Um, of course, maraming gigilig kay Gantina sa lahat ng ginawa ng kasalanan. And, syempre, kailangan pagbayaran niya lahat niyo. And, how uh, how, yun yung abangan na, na abangan nila. And, doon naman sa ang pinaka-goal kasi ni Michael Villalim na is to you know, protect his family. Pero, marami, bago po mag-end yung, yung show, eh, madadaan sila sa isang matinding box of book na, na sa, sa week na yun. Before nila siya, ay, sorry, before nila makamit yung, you know, yung, yung happy ending na Ka ba yung Sorry, nakihi na yung anak ko. Okay. <laughs> Shai. Yes. Marami pa, marami syempre. Um, gaya kong sabi ko, pinaghandaan naman yung um, last uh, week namin. Um, marami pang mangyayari. Um, I don't know if confrontation or closure, yun ang kailangan nilang abakal. Very But, emotional po ikaw. Okay. Oh, okay. yeah. Okay. Um, Sabi ko nga nung, nung binasa ko itong script na ito, uh, uh, well, yung, yung na, na, anong tawag dito? Yung nagampan ako na yung road na Michael Billy, eh, parang, parang somehow may bukas dito sa puso ko na every time magbabasa na ako yung script, ang babaw na nangyuha ko. As opposed to dun sa mga uh, previous characters ko, like Arnaldo, na Miguel, Actually, just yung ginagawa niya, pero matigas yung puso niya eh. Pero dito sa role ng Michael Villaluna, I, I found myself na medyo naging soft sa mga bagay-bagay. Um, and I think it translates din nga dun sa uh, how much he cares for his family and people around him. Kaya... Uh, yun nga natin siya, no? Um, very late na ibigit na yung role na yung character. Pero parang um, napagaan na yung loob mo. And then, parang ang tagal, na, ang tagal mong nakasama sila, no? Ayun, ano po yung mamimiss mo at saka bakit yun, kinuha mo kami ko? Uh, well, hindi ko naman in-expect talaga na sobrang mapapalapit ako. I did not actually also, I had no clue na sobra silang solid even behind the camera. Actually, even more, no? Um, behind the scenes. Mas, mas solid, mas parang pamilya talaga sila. And hindi nyo lang siguro masyado na witness ngayon kasi wala sila. Sila Tito Dante, si Tita Cez, si Tita Pilar, maraming, mara, si Ate Matet, maraming wala. Pero kapag ka, nandun kayo sa set, sobrang mararamdaman ninyo na parang just like a typical Filipino family talaga. May nanay, may tatay, um, may grandparents, Um, na laging laging nire-respeto dapat um, may mga bata or actually ang kulang na lang pala sa equation nila is the, the mom kasi nawala eh nawala si Ella and uh, dun po mapasok yung, yung character ko and, uh, hindi ako like what I said hindi ako nahirapan kasi nga hindi mahirap mahalin yung mga bata yun nga actually yung problema ko ngayon <laughs> masyado ako na pamahal sa kanila Um, so, all good memories, um, and uh, wala, it's, the whole show has been a blessing to me, and even yung mga, the experience, especially the experience, I, I will always... Shy RK, sorry ah, uh, yung mga tao, marami yung fans nyo, kasi yung chemistry nyo iba sa screen eh. So, maraming mga netizens na natutuwa sa inyong uh, tandem, yung reaction nyo doon na sinuportahan yung tandem ng dalawa. Ang ang nakakaano doon guys. Nahira, hindi hindi, hindi ganoon kadali i-build yung relationship ni Michael at ni Grace kasi napaka napaka daming nangyayari sa paligid eh. Mm. You know, at some point parang paano ka magla-love life kung sobrang problemado ng nung 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 nang paligid mo sa dati kong buhay na. Pero yung mga I guess the, 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 the yung mga few moments of Michael and Grace na, that we were able to do, uh, we were able to milk it uh, successfully. And so with the help of uh, uh, Direct FMR, na 
natawid namin kumbaga. Eh nagpapasalamat nga kami kasi parang ang hindi naman din kadami talaga, 'di ba? Yung mga moments na 'yon. Pero kinakabitan nila. So uh, I guess if you say na may chemistry on screen, hindi kasi siya mahirap ka trabaho or, or mahirap kasama off off screen. So it in, in any project naman na na ginagawa namin, mas mas madali talaga or or tumatagos yung chemistry nyo or yung, yung love nyo sa isa't isa dun sa pag, pag okay kayo off, off cam. Kaya yun kami and, and like she said, isang buong pamilya kami uh, pag hindi nag-roll yung camera, isang pamilya din yung Hindi ako nahihirapan kasi when we first did uh, Maalaala mo kaya, that was actually a, an experiment. And it was supposed to be a one-time thing. Um, hindi namin expect na parang hindi rin naman love story yung ginawa natin sa MMK. <laughs> Drama rin naman siya. But then, um, maraming uh, nagagusto. Uh, maraming uh, humingi ng follow-up. And hindi ko nakita na magkakaroon ng, ng follow-up. But... Uh, and, Sorry, I was actually excited nung na bring up yung name niya na naghahanap kami na. Uh, no, because we worked dun niya sa Malala. And we needed someone who could really, alam mo yung no questions na baka kapag, hindi naman papalitan, pero same level of, of love ni, ni Kay Abad dun sa, sa, bin, sa nabuong pamilya. Kaya parang when they said siya, Ina, oh, sige, Kay, sana, ano siya, alamin ako. And so thank you, nagpapos na ako. Ay! So, pahing-pahing ko na po. Mga kapamilya, iniibitan po namin kayo na manood ng heavenly finale ng Nangumiti ang Langit. Sana po huwag kayong bibitaw. Yes, bago po yan, mag it's showtime. Okay. Shay, RK, pahabol lang. What's next after Nangumiti ang Langit? Next project? <laughs> Papagpag Indi daw. <laughs> <laughs> Individually, um, ito, wala siyang pahingang nalalaman. So, meron siyang movie na gagawin. Mm -hmm. uh, uh, ako, um, after the after my movie na Cuddle Weather, uh, meron kaming binubuong bagong pelikula with Regal. So, yeah, with Jane Loynesa, so that's something that uh, I look forward to. Uh, Magsa-start na kami um, this month after you know, so, bro, I have like a few days off and then what the uh, Um... Well, unexpectedly, pumasok sa Vienna Film Fest yung movie namin ni Derek Love. So, we will be there. Um, makikita natin yung mga kababayan natin. So, sana marami kasing Filipinos din sa Vienna. Um, so, I'm actually very excited na ma-experience yung festival for the first time. Um, and be with my, my director. Uh, so, yun. Shay, pwede yung explain mo lang kasi sa Instagram, one of your Instagram posts, parang ang sinasabi mo, parang gusto mong muna uh, hindi, hindi i-share lahat ng nangyayari sa iyo sa Oh, my recent, not so recent post. Yes. Um, hindi naman sa hindi ko gustong i-share lahat, pero parang I, I make sure na when I'm, I'm, let's say when I'm traveling or when I'm doing something or when I'm talking to a person, I make sure that I am present um, and I am there and I'm not Instagramming, I am not recording, I am not doing stories. Um, so, hindi ko alam kung napapansin ninyo, like whenever I travel, puro late post because I want to parang um, enjoy the moment, yes, yeah, savor the moment and just be in it. Tapos, isha-share ko naman siya in, in the future. Yun yung ibig kong sabihin doon na parang the best moments in my life. Don't make it to social media. Um, you know, sa mga, sa generation ngayon na parang, uh, ano nga yung sinasabi nila? Parang it didn't happen if you weren't able to Instagram it or something. Parang sa akin hindi yun, I don't know, baka matanda. <laughs> Pero hindi siya, hindi siya kasi totoo sa akin. Um, and um, sa mga panahon ngayon na uh, parang I just wanna value also the privacy and um, and um, yung, yung worth na it doesn't have to be on social media for the moment to be beautiful, for the moment to be special. Um, sa akin, ganun, ganun kasi siya nangyayari. That's why I posted. Um, 
yun lang naman yun. But it doesn't mean na kung baga parang ayaw akong i-share yung experience. I, I will. Um, given the time. Wala kasi yung oras ngayon. Uh, given the time, given the right venue. Um, of course, I, I, I will. Dami naman siyang IG stories. Oo oh, nga. Kaya sabi ko stories muna. Masyado kasi akong... Kung baga, masyado akong... It's too glossy for me. Like, it's too perfect. Kailangan naka-angulo. Kailangan naka-OOTD ka. Kailangan naka... Hindi ako... Hindi ko masya mag I don't know. Iba siguro talaga ang generation ngayon na parang it has to be on social media. Parang it has to be parang perfect or naka... Parang naka-angulo, naka-bihis lagi. But then that's not who I am. So... Or to cut up dun sa... You know, pag nando ka sa moment, anong tamang filter dito, anong tamang kulay, anong magandang kulay forget about the exact feeling when you were there. Oh. Oh. Oh, like sunset, bumagsak na yung araw, ay eh, nag-iisip ka pa rin ng, ng filter mo. Or nang-caption mo. Or nang-caption mo. Nakakalimutan mo na yung, yung moment. Oh. So, yun lang naman yun. Yun lang naman yun. Follow-up yeah. question lang, Shana, dun sa sinabi mo. The question is for the both of you. No? As public figures, uh, opinion lang, tingin nyo hanggang saan ba dapat yung limit na pwedeng i-share ng artist? Social media. I don't But think you can general. generalize it. Um, dahil iba-iba nga tayo ng tao. I cannot, I cannot um, speak for others. I cannot even speak for Ramon Kino. Um, I'm only speaking for myself. Na parang hindi ko yun kasi personality. Kung baga, hindi yun authentic sa akin. Now, if you see me posting ODDs or whatever, maybe it's work. And um, my Instagram account kasi is very para personal. So, di, hindi na yun authentic siya ina. Diba? So, magkakaiba. Hindi mo, hindi mo siya pwedeng mag-generalize. Other people naman, they, it's like, it's their job. They have to always look, um, let's say, picture perfect or like, parang galing sa magazine. Ganun. Iba-iba. Wala ko mas gusto kong ipakita na tao lang ako. <laughs> Nakaayos man, pero tao lang naman ako. Shayan, 